வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கடந்த டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் உருவாகி சீனாவை மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தையே பயமுறுத்திட்டு இருக்க கரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் கீமு எட்டாயிரத்தி நூறுலேயே இருந்ததாக சொல்லப்படுது ஆனால் மனிதர்கள் முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருடம் தான் இந்த கொரோனா வைரஸை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த வைரஸோட வடிவம் அரச கிரீடம் மாதிரியும் சூரியன் மாதிரி ஒளிவட்டமாக இருக்கிறதாலையும் லத்தீனில் இதுக்கு கொரோனா அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க லத்தீன் மொழியில் கொரோனா அப்படிங்கிறதுக்கு கிரீடம் இல்லைனா ஒளிவட்டம் அப்படின்னு பொருள் வரும் இந்த வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஸ்டார்டிங்கில் இது ஒரு சாதாரணமான வைரஸாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு ஏன்னா இந்த வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஸ்டார்டிங்கில் மாடு பன்றி போன்ற பாலூட்டிகளையும் கோழி போன்ற பறவைகளையும் அதுங்களோட சுவாச குழாய் அப்புறம் இறப்பை குழாயை பாதித்து நோயை உண்டாக்குற ஒரு சாதாரணமான வைரஸாக தான் இருந்துச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் மனிதனுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் அந்த கணிப்பெல்லாம் பொய்யாக்குற மாதிரி மனிதனுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குற ஏழு கொரோனா வைரஸுகள் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அதில் ஒன்று தான் சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் இந்த சார்ஸ் வைரஸ் தான் மனிதனுக்கு முதன் முதல்ல பாதிப்பை உண்டாக்கின முதல் கொரோனா வைரஸ் இந்த சார்ஸ் வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரை தெற்கு சீனாவில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு இந்த சார்ஸ் வைரஸால் பதினேழு நாடுகளில் எட்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலு பேர் உயிரிழந்ததாக வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிச்சு ஆனால் இந்த சார்ஸ் வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தலை அதுக்கப்புறம் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மனிதனோட உயிரியை எடுக்கக்கூடிய ஆபத்தான ஒரு கரோனா வைரஸ் சீனாவில் உருவாகி சீனாவை மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தையே பயமுறுத்திட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் இந்த கரோனா வைரஸால் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரநூத்தி பதிமூணு பேர் உயிரிழந்ததாக சொல்லப்படுது இந்த கரோனா வைரஸ் இவ்வளோ ஆபத்தான வைரஸாக இருக்க காரணம் இந்த வைரஸ் ஒருத்தரோட உடம்பில் போச்சுன்னா பதினான்கு நாட்கள் வெளியே தெரியவே தெரியாதான் அதாவது பதினான்கு நாட்கள் எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் சைலண்ட்டாக நம்ம உடம்பில் இருக்கும் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த பதினான்கு நாட்கள் நம்ம உடம்புல சைலண்ட்டாக இருக்கும்போது நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்கள்ட காற்றின் மூலம் இந்த வைரஸ் பரவிக்கிட்டே இருக்குமா அதனால தான் இந்த வைரஸ் ஒரு ஆபத்தான வைரஸாக சொல்லப்படுது இந்த வைரஸ் மனிதர்களோட சுவாச பாதையை அட்டாக் பண்ணுறதால இது நாம் சுவாசிக்கும் போது மூச்சு காற்றின் மூலம் தான் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுது இந்த வைரஸ் காற்றின் மூலம் பரவுறதால ரொம்ப வேகமாகவே ஒரு நாடு முழுசாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதனாலேயும் இது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு வைரஸாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கரோனா வைரஸை தடுக்கிறதுக்கு எந்த தடுப்பு மருந்தும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அதனாலேயும் இது ஒரு ஆபத்தான வைரஸாக இருக்குது இந்த கரோனா வைரஸ் சீனாவில் பரவுனதுக்கு முக்கியமாக இரண்டு காரணங்கள் சொல்லப்படுது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் உணவு மூலமாக இந்த கரோனா வைரஸ் உருவாகியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது உணவு மூலம் இந்த வைரஸ் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா இந்த கரோனா வைரஸின் முக்கிய மூலமான வவ்வால்களை பாம்புகள் சாப்பிட்ருக்கலாம் அந்த பாம்புகளை சீனர்கள் சாப்பிட்ருக்கலாம் அதனால் இந்த வைரஸ் சீனக்காரங்களுக்கு பரவியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சீனாவோட உகான் நகரத்தில் மொத்த கடை வீதியில் தரமற்ற பாம்பு இறைச்சி விற்கப்படுறதாலையும் இந்த கரோனா வைரஸ் உருவாகியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த கரோனா வைரஸ் உருவானதுக்கு இரண்டாவது காரணமாக என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஏழாம் அறிவு படத்தில் வர்ற மாதிரி பயோ வெப்பனை தயாரிக்கிற ஆய்வுக்கூடம் அதாவது உயிரி ஆயுதங்களை தயாரிக்கிற ஆய்வுக்கூடம் சீனாவோட உகான் நகரத்தில் இருக்கு அங்கே தான் மனிதனோட உயிரை எடுக்கிற வைரஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டுட்டு இருக்கு அங்கிருந்து இந்த கரோனா வைரஸ் லீக் ஆகியிருக்கலாம் அப்படின்னு இல்லை அந்த ஆய்வு கூடங்களில் வேலை செய்கிறவங்கள்ட தொற்று ஏற்பட்டு பரவியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இரண்டு காரணங்களுமே குத்து மதிப்பாக சொல்கிறதே தவிர எக்ஸாக்டாக கரோனா வைரஸ் எப்படி உருவாச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலை இந்த கரோனா வைரஸ் ஒருத்தர் உடம்புல இருக்குது அப்படிங்கிறத சில அறிகுறிகள் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது இந்த வைரஸ் ஒருத்தர் உடம்புல போச்சுன்னா முதல்ல காய்ச்சல் வறட்டு இருமல் உடல் சோர்வு தலைவலி அப்புறம் சுவாச கோளாறு ஏற்படுமா இந்த வைரஸோட பொதுவான அறிகுறிகள் என்னென்னா சளி தலைவலி வயிற்றுப்போக்கு இதுங்க தான் இந்த வைரஸோட பொதுவான அறிகுறிகளாக இருக்குது இந்த வைரஸ் உடம்புல முத்திடுச்சுன்னா நிமோனியா பாதிப்பு ஏற்பட்டு நுரையீரல் வீங்க ஆரம்பிச்சுடுமா இந்த கரோனா வைரஸ் சீனாவில் மட்டும் இல்லாமல் பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா தெற்கு கலிஃபோர்னியா தைவான் தாய்லாந்து ஜப்பான் அப்புறம் இந்தியாவிலையும் இன்னும் சில நாடுகளையும் பரவி இருக்கு இந்தியாவில் சீனாவில் இருக்க உகான் பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சுட்டு வந்த ஒரு கேரள மாணவருக்கு மட்டும் கரோனா வைரஸ் இருக்கிறத மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தங்கள் நாட்டுக்கு பரவாமல் தடுக்க எல்லா நாடுகளும் முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஐநாவும் கொரோனா வைரஸில்
ஓகே இதோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறது நான் உங்கள் லார்க்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பயோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தே